अब हम दूसरे तरह की लीनियर इक्वेशन सेकेंड टाइप इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ द साइड अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे उसमें एक साइड में वेरिएबल था दूसरे साइड में कॉन्स्टेंट दिया हुआ था तो यहां पे सॉल्व 5x एक्स प्लस सेवन अपॉइंट टू इज इक्वल टू थ्री अपॉइंट टू एक्स एंड माइनस फोर्टीन इसको सॉल्व करने के लिए हम x वाली टर्म्स को एक साइड लाएंगे मींस दिस 5x एक्स इस थ्री अपॉइंट टू एक्स थ्री अपॉइंट टू एक्स को थ्री एक्स अपॉइंट टू भी हम लिख सकते हैं तो जब ये थ्री अपॉइंट टू एक्स यहां पे आया तो माइनस हो जाएगा माइनस थ्री एक्स अपॉन टू और इस सेवन अपॉइंट टू को हम दूसरी साइड शिफ्ट करें तो जब इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा मींस माइनस फोर्टीन माइनस सेवन अपॉइंट टू यहां पे हम एलसीएम ले सकते हैं टू एलसीएम आ गया सो दिस विल बी टेन एक्स और माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू यहां पे भी हम एलसीएम ले एलसीएम इज टू टू इंटू फोर्टीन दिस इज माइनस ट्वेंटी एट एंड माइनस सेवन सो दिस विल बिकम सेवन एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू दिस इज माइनस थर्टी फाइव अपॉन टू अगर हम दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे इंटू टू किया इधर भी इंटू टू किया तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा और या फिर हम यहां से ही दोनों साइड से टू को कैंसिल कर सकते हैं सो सेवन एक्स इज इक्वल टू माइनस थर्टी फाइव सेवन एक्स इज इक्वल टू माइनस थर्टी फाइव देर फोर एक्स विल बी इक्वल टू माइनस थर्टी फाइव अपॉन सेवन सेवन से ये कैंसिल हुआ फाइव टाइम्स देर फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव दिस इज अवर आंसर एक और एग्जांपल इक्वेशन सॉल्व करने के ऊपर एट एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स माइनस वन प्लस सेवन तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करें तो एट एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री एक्स और माइनस थ्री एंड प्लस सेवन आप हमेशा ध्यान रखिए ये थ्री इससे भी मल्टीप्लाई होगा थ्री इससे भी मल्टीप्लाई होगा ये जनरल मिस्टेक है बच्चों की कि वो इधर तो थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भूल जाते हैं इसीलिए पूरा आंसर गलत आ जाता है तो आप ये चीज याद रखिए अब हम एक्स की टर्म को एक साइड कर लें तो यहाँ पे एट एक्स है और ये थ्री एक्स जब इधर आएगा प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा थ्री एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ये सेवन और माइनस थ्री तो दिस इज फोर ये फोर जब उधर जाएगा तो ये माइनस फोर हो जाएगा नाउ एट एक्स माइनस थ्री एक्स इज फाइव एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस फोर इज जीरो तो x विल बी जीरो अपॉन फाइव बट जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर दिस इज जीरो सो अवर आंसर विल बी x इज इक्वल टू जीरो वन मोर क्वेश्चन x इज इक्वल टू फोर अपॉन फाइव इंटू एक्स प्लस टेन सो हियर दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स इज इक्वल टू इसी चीज को हम लिख सकते हैं फोर इंटू एक्स प्लस टेन और अपॉन फाइव हमने देखा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हम 
इस फाइव को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर इसमें आप ऑन में वन ले तो वन को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो फाइव इंटू एक्स दिस इज फाइव एक्स वन का मल्टीप्लिकेशन का कोई मतलब नहीं वही का वही नंबर आता है तो ये फोर को अंदर मल्टीप्लाई करें फोर इंटू एक्स दिस इज फोर एक्स फोर इंटू टेन दिस इज फोर्टी फोर एक्स इधर शिफ्ट होगा तो फाइव एक्स माइनस फोर एक्स विल बी इक्वल टू फोर्टी फाइव एक्स माइनस फोर एक्स इज एक्स सो एक्स इज इक्वल टू फोर्टी दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दोनों साइड एक्स दिया हुआ है लेकिन फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम सबसे पहले इस टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2x एक्स अपॉन थ्री और जब ये 7x एक्स अपॉन फिफ्टीन को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस सेवन एक्स अपॉन फिफ्टीन इज इक्वल टू यहां पे 3 और जब ये 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा इसमें हम एल्सियम ले लें एल्सियम इज 15, 15 को 3 से डिवाइड किया तो आया 5, 5 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा 2x से तो 5 इंटू टू एक्स इज टेन एक्स माइनर फिफ्टीन फिफ्टीन से डिवाइड किया 1, 1 इंटू सेवन एक्स दिस विल रिमेन 7x एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस वन दिस इज टू so this is 3x upon 15 is equal to 2 ab dekhiye yahan pe is 3 se isko cancel kar sakte hain 5 times so this will become x upon 5 is equal to 2 अब ये फाइव का डिवीजन है जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू टू इन टू फाइव मीन्स एक्स इज इक्वल टू टेन दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अब हम ये जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें थोड़ा सा आ, हमको ध्यान लगाना है क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है जैसे मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं ये नंबर क्या है तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे 56 सिक्स ना ये नंबर है 56 लेकिन 56 इसकी वैल्यू है 56 सिक्स मीन्स दिस इज फिफ्टी प्लस सिक्स और 50 इज ऑल्सो दिस इज 5 इंटू टेन प्लस सिक्स मीन्स इफ यू आर गिवन ए टू डिजिट नंबर 5 6 तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये टेंस डिजिट है फाइव तो टेंस डिजिट इंटू टेन एंड प्लस यूनिट्स डिजिट तो आप ये ध्यान रखें जब भी हमको दो डिजिट का नंबर दिया हुआ होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी टेंस डिजिट इंटू टेन प्लस यूनिट्स डिजिट अगर हम इस नंबर को इंटरचेंज कर दें इंटरचेंज करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा सिक्स फाइव और इसकी वैल्यू क्या होगी वैल्यू होगी सिक्सटी फाइव सिक्सटी एंड फाइव मींस दिस इज सिक्स इंटू टेन प्लस फाइव मींस टेंस डिजिट इंटू टेन प्लस यूनिट्स डिजिट अगर हम इसको जनरलाइज करें जनरलाइज करें 
सपोज एक टू डिजिट नंबर है एक्स वाई अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी टेंस डिजिट इंटू टेन एंड प्लस यूनिट्स डिजिट मींस दिस विल बिकम टेन एक्स प्लस वाई और अगर इसको इंटरचेंज कर दे तो ये हो जाएगा वाई एक्स लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टेंस डिजिट मतलब वाई इंटू टेन तो टेन वाई एंड प्लस एक्स वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट नाउ वी कैन प्रोसीड फॉर दिस क्वेश्चन तो देखिए ये क्वेश्चन द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर डिफर बाय थ्री जैसे यहां पे हमने ये नंबर लिया या सिक्सटी फाइव लिया इसमें इनकी डिजिट्स इसका डिफरेंस कितना है वन है हमारे इस क्वेश्चन में इसका डिफरेंस थ्री दिया हुआ है इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज तो जैसे हमने यहां पे फिफ्टी सिक्स को सिक्सटी फाइव बनाया तो ऐसे ही ये नंबर में भी डिजिट्स इंटरचेंज हुए फाइंड द रिजल्टिंग नंबर एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर तो जैसे अगर हम यहां पे ये दो नंबर्स को ऐड करें तो इसमें भी हमारे जो गिवन नंबर्स है उनको ऐड करें देन द वी आर गैरिंग वन फोर्टी थ्री वॉट कैन बी द ओरिजिनल नंबर तो हमको ओरिजिनल नंबर की वैल्यू निकाल देंगे अब देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे इसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाना है लेट एस टेक अ टू डिजिट नंबर सच दैट डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज बी तो यूनिट्स प्लेस के डिजिट जैसे यहां पे ये है तो इसको हम सपोज कर लें कि ये बी है अब डिजिट्स का डिफरेंस कितना है थ्री है जब डिजिट का डिफरेंस थ्री है तो अगर एक यूनिट्स डिजिट हम बी लेते हैं तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगी b प्लस थ्री या तो हम b प्लस थ्री ले सकते हैं या b माइनस थ्री भी ले सकते हैं क्योंकि डिफरेंस तो थ्री है सो दिस इज b प्लस थ्री देन द वैल्यू ऑफ द टू डिजिट नंबर विल बी अब ये कौन सा है ये टेंस प्लेस है मैंने बतलाया कि वैल्यू ऑफ द नंबर क्या होती है टेन इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट्स डिजिट तो देखिए ये टेन इंटू टेंस डिजिट एंड प्लस यूनिट्स डिजिट तो टेन को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो टेन बी एंड प्लस थर्टी तो टेन बी प्लस थर्टी एंड प्लस बी तो ये प्लस बी तो टेन बी प्लस बी दिस बिकम्स इलेवन बी एंड प्लस थर्टी तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द नंबर अब अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर लें तो जो यूनिट्स डिजिट थी वो टेंस डिजिट हो जाएगी और टेंस डिजिट वो यूनिट्स डिजिट हो जाएगी सो विथ इंटरचेंज ऑफ द नंबर द रिजल्टिंग टू डिजिट नंबर विल बी तो यूनिट्स डिजिट बी था अब ये टेंस डिजिट हो जाएगा और ये वाला यूनिट्स डिजिट हो जाएगा वैल्यू ऑफ द नंबर क्या होता है जब इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ द नंबर होता है टेन इंटू टेंस डिजिट तो यहां पे टेन इंटू दिस विल बिकम टेंस डिजिट तो देखिए ये हो गया टेन इंटू टेंस डिजिट इज बी लेकिन यूनिट्स डिजिट है बी प्लस थ्री तो दिस विल बिकम टेन बी प्लस बी मीन्स इलेवन बी एंड प्लस थ्री तो ये वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर है और ये वैल्यू ऑफ न्यू नंबर है विच इज ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है कि व्हेन दिस नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। इसका मतलब इसका और इसका सम 143 होना चाहिए तो देखिए ये सम ऑफ द डिजिट्स इसको अगर सम करते हैं इलेवन बी प्लस इलेवन बी दिस विल बी ट्वेंटी टू बी थर्टी और थ्री दिस इज थर्टी थ्री लेकिन ये वन फोर्टी थ्री के बराबर है तो ये ट्वेंटी टू बी प्लस थर्टी थ्री ये वन फोर्टी थ्री के बराबर है 
अब ये इक्वेशन बन गई और इसको हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहले 33 को उधर शिफ्ट करेंगे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस सो ट्वेंटी टू बी इज इक्वल टू वन माइनस थर्टी जब उधर शिफ्ट किया 143 में से 33 गए तो दिस इज 110 तो बी विल बी इक्वल टू 110 हंड्रेड टेन अपॉन ट्वेंटी टू तो दिस विल बिकम फाइव तो बी की वैल्यू अगर फाइव हुई मतलब यूनिट्स डिजिट इज फाइव और टेंस डिजिट हो जाएगी फाइव प्लस थ्री मीन्स एट तो नंबर हो जाएगा एटी फाइव सो यूनिट्स डिजिट इज फाइव टेंस डिजिट एट देफ नंबर विल बी एटी फाइव इसको हम चेक करके भी देख सकते हैं ये है एटी फाइव इंटरचेंज किया तो 58 और इन दोनों का साम 143 तो सी दिस चेक ऑन द इंटरचेंजिंग द नंबर्स वी गेट 58 एंड सम ऑफ 85 एंड 58 एट इज वन सो नाउ इन दिस क्वेश्चन ए पॉजिटिव नंबर इज फाइव टाइम्स अनदर नंबर इफ 21 वन इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन one of them one of the new number becomes twice of the other new number what are the numbers so isme a positive number is five times of another number to ek number agar hum suppose kare x hai to dusra ho jayega 5x so let फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स देर फॉर अदर नंबर दिस इज फाइव एक्स इफ ट्वेंटी वन इज एडेड टू बोथ द नंबर तो यहां पे इसमें एक्स प्लस ट्वेंटी वन एड कर दिया और यहां पे भी 5x एक्स प्लस ट्वेंटी एड कर दिया सो वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर वन ऑफ द न्यू नंबर देखिए ये नंबर इससे बड़ा है तो ये नंबर इसका टू टाइम्स हो जाता है इट इज गिवन दिस नंबर इज टू टाइम बिकॉज हियर इट इज गिवन देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर सो इट इज गिवन दैट फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू टू टाइम्स एक्स प्लस ट्वेंटी वन मीन्स फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू टू एक्स क्योंकि टू का अंदर मल्टीप्लीकेशन देन टू इन टू ट्वेंटी वन दिस विल बी प्लस फोर्टी टू इस 2x को इधर शिफ्ट करें तो 5x एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू फोर्टी टू माइनस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू ट्वेंटी वन देर एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी वन अपॉन थ्री means this will be equal to 7 we have to find what are the numbers so therefore numbers are pehla number tha x dusra tha 5x means 
x so this is 7 and 5x means this is 35 now again question of two digit number sum of the digits of a two digit number is 9 when we interchange the digits it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27 what is the two digit number jaisa maine aapko question ek liya tha aur samjhaya tha ki 56 agar ek number hai isko interchange karenge to 65 ho raha hai matlab number bada ho jayega agar tens digit chhota hai units digit se to interchange karne pe number bada hota hai yahan pe bhi hum agar dekhe when we interchange the digits it is found that the resulting new number is greater than original number to greater than the original number matlab ye wala number bada ho jata hai to this minus this we can take to yahan pe humko tens digit chhota lena padega aur units digit bada lena padega so here let once digit b x therefore tens digit is equal to ab yahan bhi dekhiye sum of the digit is given 9 to agar ek digit x hai यहां पे यूनिट डिजिट बड़ा लेना है टेंस डिजिट छोटा लेना है तो टेंस डिजिट हो जाएगा x 9 सॉरी दिस विल बी 9 x क्योंकि सम दिया हुआ है 9 तो अगर एक नंबर को हमने x लिया तो दूसरा 9 x हो जाएगा देयरफॉर वैल्यू ऑफ ऑफ नंबर वैल्यू ऑफ नंबर होता है 10 इनटू टेंस डिजिट 10 इनटू टेंस डिजिट दिस इज 9 minus x एंड प्लस यूनिट्स डिजिट इज x मींस दिस इज इक्वल टू दिस इज 90 minus 10x and then plus x means this is 90 minus 9x up when the digits are interchanged so uh, when digits are interchanged units digit is units digit ye jo tens digit hai wo units digit ho jayega 9 minus x and tens digit this will become x therefore value of new number ye ho jayega 10 into tens digit means 10 into x plus units digit means this is 9 minus x means this is equal to 10x में से x गया तो 9x और plus 9 this will be the value of new number अब यहां भी दिया हुआ है when we interchange the digit it is found that the resulting new number is greater than original number मतलब ये new number minus original number is equal to 27 so we will write 
it is given new number means 9x plus 9 minus original number this is 90 minus 9x 90 minus 9x is equal to 27 means here 9x plus 9 जब इस bracket को open करेंगे तो sign बदल जाएगा means minus 90 and plus 9x is equal to 27 so 9x plus 9x 18x 9 minus 90 this will be minus 81 is equal to 27 therefore 18x is equal to 27 plus 81 this is equal to 108 so x will be equal to 108 upon 18 हम इसको cancel कर सकते हैं 2 से 9 times और ये 54 times then 6 times we can cancel so x is equal to 6 तो ये क्या हो गया units digit अपने आगे x और tens digit क्या हो जाएगी 9 minus x so therefore tens digit is equal to 9 minus 6 is equal to 3. Therefore, number is 9 minus 6 what is 2 digit number? So, number kya hoga? 1's digit ye to hai x matlab 6 or 10's digit hai 3. So, this is 36. Or, jab isko interchange karenge, to ye ho jayega 63. Or, 63 or 36 in dono ka difference aata hai 27. Means we can verify also this question. One more word problem. Arjun is twice as old as Shriya. Five years ago, his age was three times Shriya's age. Find their present ages. So, let Shriya's age, Shriya's present age, is equal to x years therefore arjun's present age is equal to ye diya hua hai twice means two times x years now here five years ago therefore five years ago age of Shriya was a पांच साल पहले कितनी होगी x में से 5 कम कर दो सो दिस इज x 5 इयर्स एंड 5 इयर्स एगो एज ऑफ अर्जुन 
ये कितनी हो जाएगी 2x में से 5 कम कर दो मीन्स 2x एक्स माइनस फाइव ईयर्स लेकिन यहां क्या दिया हुआ है फाइव ईयर्स है गो हिज एज वॉज थ्री टाइम्स श्रिया एज मतलब ये अर्जुन की एज इस श्रिया की एज के थ्री टाइम्स थी सो वी वेल राइट इट इज गिवन टू एक्स माइनस फाइव मतलब अर्जुन की एज श्रिया की एज की थ्री टाइम्स थ्री तो थ्री टाइम्स एक्स माइनस फाइव सो दिस विल बी टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ये थ्री का अंदर मल्टीप्लीकेशन करें तो थ्री एक्स माइनस थ्री इंटू फाइव इज फिफ्टीन यहां पे हम इस फिफ्टीन को माइनस फिफ्टीन को इधर शिफ्ट करें तो प्लस फिफ्टीन हो गया और माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री एक्स और ये टू एक्स को इधर शिफ्ट किया तो माइनस टू एक्स फिफ्टीन में से फाइव गए तो टेन इज इक्वल टू एक्स मतलब हमारे पास में श्रेया की प्रेजेंट एज आ गई टेन तो अर्जुन की एज हो जाएगी टू इंटू टेन मतलब ट्वेंटी सो देर फॉर देर प्रेजेंट एज इज एजेस आर टेन ईयर्स एंड टू इंटू टेन मीन्स ट्वेंटी ईयर्स वन मोर वर्ड प्रॉब्लम हियर देर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट reserved for a school in mahuli village the length and breadth of the plot are in the ratio 11 ratio 4 at the rate of rupees 100 per square meter uh, per meter it will cost the village panchayat rupees 75000 to fence the plot what are the dimensions of the प्लॉट तो यहां पे देखे ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ और ब्रेथ ये नैरो प्लॉट है तो ये अगर ऐसा रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसमें इलेवन रेशियो फोर दिया हुआ है तो हम सपोज करेंगे कि इसकी लेंथ इलेवन एक्स है और ब्रेथ फोर एक्स है सो लेट लेंथ इज इक्वल टू इलेवन एक्स ब्रेथ इज इक्वल टू फोर एक्स देर फोर पेरीमीटर पेरीमीटर होता है टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ मीन्स दिस इज टू टाइम्स लेंथ इज इलेवन एक्स प्लस ब्रेथ इज फोर एक्स मीन्स दिस इज इक्वल टू टू इंटू फिफ्टीन एक्स मीन्स दिस इज इक्वल टू थर्टी एक्स ये है इसका पेरीमीटर अब देखिए पेरीमीटर के लिए एट द रेट ऑफ रुपीज हंड्रेड पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत रुपीज सेवेंटी फाइव थाउजेंड टू फेंस द प्लॉट तो अगर पचहत्तर हजार रुपए सौ रुपए के हिसाब से लग रहे हैं मतलब लेंथ कितनी है इसको अगर हम हंड्रेड से टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर मीटर से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो फेंसिंग की कॉस्ट और फेंसिंग क्या होता है 
फेंसिंग इज नथिंग बट दिस इज पेरीमीटर तो पेरीमीटर निकालने के लिए टोटल कॉस्ट को कॉस्ट पर मीटर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा और वो पेरीमीटर इसके बराबर होगा सो वी कैन राइट पेरीमीटर मींस फेंसिंग This is equal to total cost upon cost per meter. This is equal to सेवेंटी फाइव थाउजेंड ये टोटल कॉस्ट है और सौ रुपये मीटर के हिसाब से है तो इसको 100 से डिवाइड कर दें ये दोनों जीरोस कैंसिल हो गए मतलब 750 मीटर फेंस करने के लिए सौ रुपये के हिसाब से पचहत्तर हजार रुपये लगते हैं तो ये भी पेरीमीटर और ये भी पेरीमीटर दोनों आपस में इक्वल होंगे सो देर फोर थर्टी एक्स विल बी इक्वल टू सेवन फिफ्टी देर फोर एक्स इज इक्वल टू सेवन फिफ्टी अपॉन थर्टी इससे ये कैंसिल हो गया थ्री से ये कैंसिल हो गया ट्वेंट दिस विल बी ट्वेंटी फाइव टाइम्स मीन्स एक्स is equal to 25 now once we know value of x to so length 11x breadth 4x so therefore length is equal to 11x means 11 into 25 is equal to 11 into 25 अगर इसको 25 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 250 आएगा और 250 एंड प्लस 15 मींस 275 मीटर विल बी द लेंथ ऑफ प्लॉट एंड ब्रेथ विल बी 4x 4 एक्स फोर इंटू एक्स मीन्स फोर इंटू means this will be 100 meter so length and breadth these are actually whenever it is asked what are the dimensions of the plot dimension means this will be length and breadth so length will be 275 meter and breadth will be 100 meter one more question half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby the rest nine are drinking water from the pond find the number of deer in the herd so first of all we will suppose that the let number of deer is equal to x half of the herd are grazing in the field so number of deer grazing ये कितने हैं आधे आधे मीन्स एक्स अपॉन टू जो बचे बचे होंगे वो भी एक्स अपॉन टू होगा सो देर फॉर रिमेनिंग विल बी एक्स में से एक्स अपॉन टू 
बच गए मींस एक्स माइनस एक्स अपॉन टू एक्स में से एक्स अपॉन टू बच गए तो ये ग्रेजिंग कर रहे हैं तो बचे हुए एक्स माइनस एक्स अपॉन टू तो दिस विल बी एक्स अपॉन टू अब रिमेनिंग में से थ्री फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग सो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग ये जो बचे हुए हैं इसमें से थ्री फोर्थ वो खेल रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू थ्री फोर्थ ऑफ एक्स अपॉन टू मीन दिस इज इक्वल टू थ्री एक्स अपॉन एट तो जो बचे हुए थे एक्स अपॉन टू उसमें से थ्री फोर्थ ये खेल रहे हैं वापिस से इससे बचे कितने सुधेर फोर हम फिर से रिमेनिंग निकालेंगे तो रिमेनिंग ये एक्स अपॉन टू बचे हुए थे एक्स अपॉन टू में से इतने खेल रहे हैं तो बचे कितने एक्स अपॉन टू में से ये खेलने वालों को अगर हम सब कर दें थ्री एक्स अपॉन एट को हम अगर सब कर दें तो दिस विल बी इक्वल टू एल सी एम एस एट एट को टू से डिवाइड किया तो फोर फोर इंटू दिस दिस विल बी फोर एक्स और माइनस थ्री एक्स मीन दिस इज एक्स अपॉन एट तो ये एक्स अपॉन एट बचे रह गए अब इसमें क्या दिया हुआ है कि द रेस्ट नाइन आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ट तो ये रेस्ट हैं बचे हुए हैं और ये पानी पी रहे हैं सो इट इज गिवन ये बचे हुए एक्स अपॉन एट ये पानी पी रहे हैं लेकिन ये हैं कितने नाइन तो दिस इज नाइन देर फोर एक्स विल बी इक्वल टू नाइन इंटू एट सो दिस इज सेवेंटी टू मतलब टोटल नंबर ऑफ हर्ड डियर इन द हर्ड दे वेर सेवेंटी टू एक बार फिर से आप देख लें नंबर ऑफ डियर्स अगर निकालने थे तो वो x सपोज किए उसमें से नंबर ऑफ डियर्स विच आर ग्रेजिंग दिस इज हाफ तो आधे उसमें से घास चल रहे हैं तो बचे कितने x में से आधे कम कर दें तो ये x अपॉन टू ये बचे हुए हैं इन बचे वाले में से दिया हुआ है थ्री फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग तो इसका थ्री फोर्थ निकाला थ्री अपॉन फोर इंटू एक्स अपॉन टू ये हो गया थ्री एक्स अपॉन एट ये प्लेइंग खेल रहे हैं तो हम क्या करेंगे बचे हुए निकाल लें इसमें से जो प्लेइंग कर रहे हैं खेल रहे हैं उनको निकाल लें तो हम सब कर दिया सब किया तो ये बचे हुए हैं ये बचे हुए ये पानी पी रहे हैं पॉन्ड में से तो ये लेकिन दिया कितना है नाइन दिया हुआ है तो x अपॉन एट शुड बी इक्वल टू नाइन और यहां से x की वैल्यू हमारे पास में सेवेंटी टू आ जाएगी एक और वर्ड प्रॉब्लम एज के ऊपर बेस्ड अमंस एज इज थ्री टाइम्स हिज सन्स एज टेन ईयर्स एगो ही वॉज फाइव टाइम्स हिज सन्स एज फाइंड देयर प्रेजेंट एज तो हम सबसे पहले सपोज करें लेट सन्स एज Is equal to x years. Therefore, father's age means Aman's age. Age. This is three times. <coughs> means three x years. 
टेन ईयर्स एगो तो टेन ईयर्स एगो एज ऑफ सन दस साल पहले तो x माइनस टेन ईयर्स और टेन ईयर्स एगो एज ऑफ अमन ये होगी थ्री एक्स माइनस टेन थ्री एक्स माइनस टेन ईयर्स यहां पे दिया हुआ है टेन ईयर्स एगो ही वॉज फाइव टाइम्स हिज सन एज मतलब ये अमन की एज ये सन की एज की फाइव टाइम्स थी सो इट इज गिवन थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू फाइव टाइम्स एक्स माइनस टेन सो थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो फाइव एक्स एंड माइनस फाइव इंटू टेन मीन्स माइनस फिफ्टी इस फिफ्टी को इधर शिफ्ट करें तो प्लस फिफ्टी हो जाएगा माइनस टेन इज इक्वल टू फाइव एक्स और इस थ्री एक्स को इधर शिफ्ट किया तो माइनस थ्री एक्स हो गया मीन्स फोर्टी इज इक्वल टू टू एक्स देर फोर एक्स इज इक्वल टू फोर्टी अपॉन टू मीन्स ट्वेंटी ये ट्वेंटी आया तो सन्स एज दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी और अमन सेज हो जाएगी थ्री इंटू एक्स मीन्स थ्री इंटू ट्वेंटी मीन्स दिस इज इक्वल टू सिक्सटी इयर्स तो हमने लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले देखा था कि वेरिएबल लेफ्ट साइड था और एक साइड में कॉन्स्टेंट्स uh, दिए हुए थे फिर दूसरे टाइप की लीनियर इक्वेशन देखी जिसके अंदर दोनों साइड हमको एक्स या वाई दिए हुए थे अब रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म अब देखिए ये थोड़े से इजी वे में नहीं दिया हुआ है इसको रिड्यूस करना है सिंपलर फॉर्म में और फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालनी है सो सॉल्व सिक्स एक्स प्लस वन अपॉन थ्री एंड प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री अपॉन सिक्स सबसे पहले अगर इसको हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें बाय सिक्स तो क्या होगा यहां पे सिक्स से मल्टीप्लाई हुआ यहां पे वन को सिक्स से मल्टीप्लाई किया और यहां पे भी इसको सिक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये सिक्स सिक्स कैंसिल हो जाएगा यहां से थ्री से ये कैंसिल होगा टू टाइम्स सो दिस विल बिकम टू टाइम्स सिक्स एक्स प्लस वन ये हो गया सिक्स ये कैंसिल हो गया x माइनस थ्री बचा नाउ वी कैन मल्टीप्लाई दिस इन साइड तो टू इंटू सिक्स ट्वेल्व एक्स सो टू इंटू वन दिस इज टू एंड देन प्लस दिस सिक्स एंड हियर x माइनस थ्री तो अब दिस विल बिकम एट एंड दिस इज x माइनस सिक्स फिर हम इस x को इधर शिफ्ट कर लें तो माइनस एक्स हो गया और इस एट को अगली स्टेप के अंदर ये ट्वेल्व एक्स माइनस दिस दिस इज इलेवन एक्स प्लस एट इज इक्वल टू माइनस थ्री और फिर इस एट को उधर शिफ्ट किया तो ये प्लस एट है तो इधर जाके माइनस एट हो जाएगा माइनस थ्री माइनस एट दिस इज माइनस इलेवन तो इलेवन एक्स इज इक्वल टू माइनस इलेवन तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन दिस विल बी द आंसर तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आया इसको हम चेक कर सकते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो और राइट हैंड साइड में पुट कर दो सेम वैल्यू आनी चाहिए तो ये माइनस वन यहाँ पे पुट किया ये हो गया माइनस सिक्स प्लस वन मीन्स माइनस फाइव अपॉन थ्री एंड थ्री अपॉन थ्री थ्री अपॉन थ्री मीन्स दिस विल बिकम इसको वैसे ही हूँ तो वन को ही लिखा है लेकिन माइनस फाइव प्लस थ्री ये एक साथ में ले लिया और अपॉन में थ्री मीन्स दिस इज माइनस टू अपॉन थ्री 
राइट हैंड साइड में x माइनस थ्री तो ये माइनस वन माइनस थ्री दिस विल बी माइनस फोर और माइनस फोर और अपॉन में सिक्स है दोनों को कैंसिल कर सकते हैं टू से टू और ये यहाँ पे थ्री तो माइनस टू अपॉन थ्री यहाँ पे भी आया माइनस टू अपॉन थ्री यहाँ पे भी आया मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो आवर आंसर इज करेक्ट लेट एस सॉल्व दिस क्वेश्चन Here we have to find the value of t. सबसे पहले हम इसमें एल्शियम ले लें लेफ्ट हैंड साइड में तो एल्शियम हो जाएगा फोर और थ्री का ट्वेल्व ये थ्री का इधर मल्टीप्लीकेशन होगा थ्री टी माइनस टू और माइनस जब इस ट्वेल्व को थ्री से डिवाइड करेंगे फोर आएगा फोर इज मल्टीप्लाइड विथ 2t टी प्लस थ्री एंड दिस इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री माइनस इसमें भी हम चाहें तो थ्री एल्शियम ले लें थ्री एल्शियम लेंगे तो ये हो जाएगा टू माइनस थ्री टी सो दिस इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री टी दिस इज नाइनटी थ्री इंटू माइनस टू तो दिस इज माइनस सिक्स यहां पर जब इस माइनस साइन से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे माइनस फोर इंटू टू टी दिस इज माइनस एट टी देन माइनस फोर इंटू दिस माइनस ट्वेल्व और अपॉन ट्वेल्व and this is equal to 2 minus 3t or upon 3 dekhiye agar hum is 3 ko idhar leke aaye to 3 se 4 cancel hoga 3 se 12 cancel hoga 4 time ya hum yahi pe cancel kar de isko 4 time so this will become 90 minus 8t so this is t माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व दिस इज माइनस एटीन एंड अपॉन फोर इज इक्वल टू टू माइनस थ्री टी अगले स्टेप में इस फोर को उधर मल्टीप्लाई कर दें सो दिस इज टी माइनस एटीन इज इक्वल टू फोर इन टू टू माइनस थ्री टी इसको फोर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बी एट माइनस ट्वेल्व टी टी हमको एक साइड चाहिए तो ये ट्वेल्व टी को इधर शिफ्ट किया तो टी प्लस ट्वेल्व टी इज इक्वल टू ये एट और इसको एटीन को उधर शिफ्ट किया तो माइनस एटीन विल बिकम प्लस एटीन मींस दिस इज थर्टीन T is equal to twenty six. हम thirteen से इसको divide कर दें. So this implies T is equal to twenty six upon thirteen. Thirteen से ये cancel होगा two times. So T is equal to two. This is the answer. और हम इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दें राइट हैंड साइड में भी पुट करके रख दें तो लेट एस सी दिस चेक लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस इज इक्वल टू यहां पे थ्री टी मीन्स थ्री इन टू टी की जगह टू देन माइनस टू अपॉन फोर देन माइनस 2t टी मीन्स टू इंटू टू एंड प्लस थ्री अपॉन थ्री सो दिस इज इक्वल टू ये सिक्स माइनस सिक्स माइनस टू अपॉन फोर एंड देन माइनस ये फोर और थ्री फोर प्लस थ्री अपॉन थ्री मीन्स दिस इज इक्वल टू ये हो गया फोर अपॉन फोर माइनस सेवन अपॉन थ्री 
इससे ये कैंसिल हो गया वन इसमें वापस से एल्शियम ले लें थ्री थ्री इंटू वन दिस इज थ्री माइनस सेवन मीन दिस इज माइनस फोर अपॉन थ्री फिर राइट हैंड साइड में पुट करके देखें राइट हैंड साइड में दिस इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री माइनस टी टी की जगह टू एल्शियम लिया एल्शियम इज थ्री सो दिस इज टू माइनस थ्री इंटू टू दिस इज सिक्स मीन्स दिस इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन थ्री सो देर फोर लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस सो दिस इज वेरीफाइड मीन्स अवर आंसर टी इज इक्वल टू टू इज करेक्ट लेट इज डू वन मोर क्वेश्चन based on simplification so we have to solve this equation 3 into 3 into 5z minus 7 minus 2 into 9z minus 11 is equal to 8 into सॉरी फोर इंटू फोर इंटू एट जेड माइनस थर्टीन एंड माइनस सेवेंटीन सो वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट सो थ्री इंटू फाइव जेड दिस इज फिफ्टीन जेड देन थ्री इंटू माइनस सेवन माइनस ट्वेंटी वन then this will be minus 18z ye minus into minus plus 22 is equal to 8 into this 32 z and minus this will be 72 and minus 17 so here 15z minus 18z. This will be minus 3z. Then 22 minus 21. This is plus 1 is equal to 32z and minus. This will be 89. 89. This sum. So we want. to find the value of z so shift this 3z on this side and 89 on this side so this will become plus 89 and plus 1 is equal to 32z and this minus 3z will go there to so plus 3z so this is 90 is equal to and this is 35z therefore z will be equal to 90 upon 35 so we can cancel by 5 7 times one time then 8 will remain so uh, 4 will remain so 8 times means answer will be 18 upon Seven. Now, equations reducible to linear form. अब यहाँ पे अगर हम इस question के अंदर देखें, तो x plus one upon two x plus three ये linear equation तो है ही नहीं. So observe that the equal linear uh, this equation is not the linear equation since the expression on the left hand side is not linear, but we can put it. इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए इसको अगर हटाना है तो 2x एक्स प्लस से हम इसको मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड ये देखिए दोनों साइड मल्टीप्लाई किया जब मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए और यहां पे x प्लस वन ये x प्लस वन 
इज इक्वल टू यहां पे ये थ्री का इससे मल्टीप्लीकेशन हुआ और अपॉन में एट आ गया अब इस एट को हटाना है तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय एट तो जैसे अगर यहाँ पे एट से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे एट से मल्टीप्लाई करें तो ये और एट और एट चला जाएगा एंड वी विल गेट दिस एट इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स टू एक्स प्लस थ्री इफ यू रिमेंबर वेन वी वर राइटिंग द रूल्स टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इसमें लास्ट वाला जो पॉइंट था वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई ऑल्सो यू ट्राई टू रिकॉल इट उसमें दिया हुआ था अगर ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू हो तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और देखिए अगर इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन आ गई एट इंटू एक्स प्लस वन और ये थ्री इंटू टू एक्स प्लस थ्री डायरेक्टली वी कैन गैट इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो एट एक्स प्लस एट ये आ गया एट एक्स प्लस एट ये हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस नाइन सो दिस इज सिक्स एक्स प्लस नाइन इस सिक्स एक्स को इधर शिफ्ट किया तो ये सिक्स एक्स जब यहां पे आएगा तो एट माइनस सिक्स एक्स हो गया इस एट को उधर शिफ्ट किया तो नाइन माइनस एट नाइन माइनस एट इज वन मीन दिस इज वन सो दिस विल बी टू एक्स इज इक्वल टू वन तो एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू बी विल कैट इसको चेक करना है तो हम ये एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू लेफ्ट हैंड साइड में भी रख के देख सकते हैं और राइट हैंड साइड अपने आप आने चाहिए थ्री अपॉन एट सो टू चेक इट वी विल पुट दिस वैल्यू इन लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह वन अपॉन टू तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू और प्लस थ्री सो दिस टू एंड टू विल कैंसिल दिस इज इक्वल टू यहां पे एल्शियम लें टू तो वन प्लस टू मी और अपॉन दिस इज वन प्लस थ्री वन प्लस थ्री मी दिस इज फोर सो दिस इज इक्वल टू दिस इज थ्री अपॉन टू एंड अपॉन दिस इज फोर सो वी कैन ब्रिंग दिस हियर दिस विल बी थ्री अपॉन टू इन टू फोर मीन दिस इज थ्री अपॉन एट मीन दिस इज आर एच एस देखिए राइट हैंड साइड में थ्री अपॉन एट दिया हुआ सो दिस एस का सो दिस विल बी वेरीफाइड दैट आवर आंसर एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू इज करेक्ट तो जैसा क्वेश्चन हमने अभी हाल देखा उसी के ऊपर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स आल्सो प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो ऑफ फोर रेशियो फाइव एट इयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी फाइव अपॉन सिक्स फाइव रेशियो सिक्स फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस तो हम चूंकि इनके एज का रेशियो फोर इज टू फाइव दिया हुआ है तो हम सपोज करेंगे कि इनकी एज फोर एक्स और फाइव एक्स ईयर्स है अनु की और राज की ना एट ईयर्स फ्रॉम नाउ तो अभी से एट एट ईयर्स बाद में आठ साल बाद इसकी एज हो जाएगी फोर एक्स प्लस एट और राज की एज हो जाएगी फाइव एक्स प्लस एट लेकिन तब इनका रेशियो दिया हुआ है फाइव इज टू सिक्स मतलब इन दोनों का रेशियो ये रेशियो दिया है फाइव अपॉन सिक्स अब देखिए ये क्वेश्चन ये इक्वेशन पिछले वाले क्वेश्चन जैसी हो गई इसको हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर सकते हैं तो ये सिक्स यहां पे मल्टीप्लाई होगा ये देखिए सिक्स इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये फाइव से इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा वी कैन मल्टीप्लाई दिस सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर एक्स देन एट इंटू सिक्स फोर्टी एट यहाँ पे फाइव इंटू फाइव दिस इज ट्वेंटी फाइव एक्स फाइव इंटू एट दिस इज फोर्टी हम x की टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर लें और 
तो ये 40 को इधर शिफ्ट किया तो 48 एट माइनस फोर्टी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सो दिस विल बी एट देन ट्वेंटी फोर वी कैन शिफ्ट ऑन अदर साइड तो ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर एक्स दिस इज एक्स इज इक्वल टू एट वंस वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स तो इनकी एजेस निकल आएगी फोर एक्स एंड फाइव एक्स तो फोर एक्स के अंदर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो फोर इंटू एट मीन्स थर्टी टू ईयर्स ये अनु की एज है और राज की एज है फाइव एक्स तो फाइव इंटू एट मीन दिस इज फोर्टी ईयर्स तो राज की एज हो जाएगी प्रेजेंट एज फोर्टी ईयर्स लेट इज सॉल्व दिस क्वेश्चन इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड से हम कर सकते हैं सबसे पहले फाइव यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा मीन्स फाइव इंटू थ्री वाई माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस टू इन टू ये इधर शिफ्ट हो जाए तो टू माइनस सिक्स वाई नाउ फाइव विल बी मल्टीप्लाइड इन साइड फाइव इंटू थ्री मीन दिस इज फिफ्टीन वाई फाइव इंटू फोर मीन्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू अब यहाँ पे माइनस साइन है तो ध्यान रखना है माइनस टू इंटू माइ इंटू टू इज माइनस फोर माइनस टू इंटू माइनस सिक्स वाई दिस विल बी प्लस ट्वेल्व वाई वाई की टर्म्स को एक साइड शिफ्ट करें तो ये ट्वेल्व वाई को इधर लिया तो फिफ्टीन वाई और माइनस ट्वेल्व वाई इज इक्वल टू ये माइनस ट्वेंटी को उधर शिफ्ट किया तो प्लस ट्वेंटी हो गया और माइनस फोर हो गया फिफ्टीन में से ट्वेल्व गया तो थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी में से फोर गया तो दिस इज सिक्सटीन देर फोर वाई विल बी इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन थ्री दिस विल बी द आंसर Let us take this word problem based on fractions. The denominator of a rational number is greater than its numerator by एट तो अगर हम सपोज करें कि न्यूमरेटर एट है सो इफ is equal to x therefore denominator will be denominator is greater than its numerator by 8 means x plus 8 therefore fraction is equal to numerator upon denominator means x upon x plus 8 ab yahan pe kya diya hua hai if a numerator is increased by 17 so new fraction is numerator is increased by 17 तो यहां पे प्लस 17 कर दिया एंड डिनोमिनेटर मींस x प्लस एट इज डिक्रीज बाय वन मींस माइनस वन द नंबर ऑप्टेंड एज थ्री अपॉन टू सो दिस इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू ये देखिए उसी तरह का क्वेश्चन बन गया फ्रैक्शन वाला सो देर फोर एक्स प्लस सेवेंटीन अपॉन एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू दिस एज थ्री अपॉन टू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टू यहां पे मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस सेवेंटीन इज इक्वल टू थ्री 
into x plus 7. So this will become 2x plus 34 is equal to 3x plus 21. Is 2x ko either or 21 ko either shift kar de. So 34 minus 21 is equal to 3x or is 2x ko either shift kiya to minus 2x. 34 may say 21 gaya. So this will become 13 is equal to x. So, ye humare paas mein x ki value ho gai. So, find the rational number. Matlab humko fraction nikalna hai. So, therefore, fraction is fraction kya tha humare paas mein x upon x plus 8. So, this is 13 upon 13 plus 8 means this is equal to 13 upon 21. This will be our answer.